এখন বাজে সকাল সাড়ে ছটা আর আমরা এখন আছি ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস ওয়ে আন্ধেরি ইস্টের হনুমাননগর বাস স্টপের সামনে এখান থেকে জিং বাস বুক করা আছে আমাদের সেই জিং বাস ধরে এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে শিরডিতে শিরডি এখান থেকে ডিস্ট্যান্স হচ্ছে আড়াইশো কিলোমিটারের মতো সময় লাগবে সাড়ে পাঁচ থেকে ছ ঘন্টা বাস আসছে আমি ফোন করেছিলাম রওনা দিয়েছে এখানে চলে আসবে ছটা পঁয়তাল্লিশে বাস পনেরো মিনিট লেট করেছে এখন বাজে সকাল সাতটা এখানে আসার কথা ছিল ছটা পঁয়তাল্লিশে এলো সাতটার সময় ভারত বেঞ্চ বাস বেশ ভালো টু ক্রস টু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা একদম সামনেই বসেছি তিন আর চার নম্বর সিট এসি খুব স্ট্রং খুব সুন্দর এসি রয়েছে এখানে চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে নিচে বাস পুরো খালি সামনে উঠবে আরও বেশ কিছু যাত্রী কিন্তু আপাতত তো পুরোই খালি মুম্বাই থেকে শিরডি অবধি এই আড়াইশো কিলোমিটার পথ যেতে জিং বাসে আমাদের ভাড়া পড়েছিল সাড়ে চারশো টাকা করে প্রতিজন বাস চলেছিল একশো ষাট নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ইগতপুরি নাসিক হয়ে শিরডি অবধি বর্ষায় এই সড়ক পথ তখন সবুজে সবুজ চোখ আর মনের এক অদ্ভুত আরাম পাবেন বর্ষায় এই পথে এখন বাজে সকাল দশটা বেজে পাঁচ মিনিট আর বাস দাঁড়িয়েছে ব্রেকফাস্টের জন্য এই ধাবাটায় যার নাম হচ্ছে প্যারাডাইস হোটেল প্যারাডাইস এখানে মশলা ধোসা হচ্ছে আশি টাকা করে আর গড়া এক প্লেট সত্তর টাকা চা কত করে নিল আর চা হচ্ছে কুড়ি টাকা এক কাপ ধোসার সাইজটা একবার দেখুন এত বড় ধোসা একটা নিয়ে দুজনে খেলে হতো আমি জানি না এর অর্ধেকটাও খেয়ে উঠতে পারবো কি না তারপরে ভাড়া নিয়েছি এক প্লেট চল শুরু করে দেখ এখানে মোটামুটি পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো দাঁড়ালো এখন বাজে হচ্ছে দশটা চল্লিশ মিনিট নাসিকে বাস কিন্তু প্রায় খালি হয়ে গেল আমাদের ছাড়া আর তিন চারজনই রয়েছে পেছনে ও নতুন যাত্রী উঠছে এখান থেকে আবার
যে জায়গাটায় বাস এসে দাঁড়িয়েছে নাসিক এটা হচ্ছে নাসিক মুম্বাই নাখা বলে নাসিক থেকে সিরডির ডিস্টেন্স হচ্ছে পঁচানব্বই কিলোমিটার সময় লাগবে ঘন্টা দুয়ে এখন বাজে হচ্ছে আড়াইটে আর আমরা এসে ঢুকলাম সিরডিতে মোটামুটিভাবে সাড়ে সাত ঘন্টা লাগলো আসলে প্রথমে দেড় ঘন্টা মুম্বাইতেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বাসটা আড়াইশো কিলোমিটার আসার জন্য সাড়ে সাত ঘন্টা বেশ বেশি সময় অ্যাভারেজ স্পিড কিন্তু কমই আরও অনেক তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত ছিল আসলে প্রথমে দেড় ঘন্টা মুম্বাইয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল বাসটা তারপর হাইওয়েতেও যে খুব ভালো স্পিড নিয়েছে তা কিন্তু নয় ঘন্টা দুয়ে বেশি সময় লাগলো পাঁচ ঘন্টায় চলে এলে বেটার ছিল বাসটা এনে দাঁড় করিয়েছে অনেক দূরে ভেতরে ওখানে না আছে অটো না আছে অন্য কিছু তো যাই হোক আমাদের অনলাইনে বুকিং রয়েছে এখানে সাই সংস্থান ট্রাস্ট যারা সাই বাবার মন্দিরের সমাধি মন্দিরের ট্রাস্ট তাদেরই তিনটে থাকার জায়গা আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাই আশ্রম ভক্তি নিবাস সেখানেই অনলাইনে বুক করেছিলাম আড়াইশো টাকা করে ঘর ভাড়া তো সাই আশ্রম ভক্তি নিবাসটা এই পাশেই এটা কিন্তু মন্দির থেকে কিলোমিটার দুয়েক দূরে তো এখানেই থাকবো আমরা সেদিকেই যাচ্ছি এখন শিরডিতে সাই সংস্থান ট্রাস্টের তিনটি থাকার জায়গা রয়েছে সাই ভক্ত নিবাস দ্বারাবতী আর সাই আশ্রম তিনটি জায়গার বুকিংই অনলাইনে করা যায় এই ধর্মশালাগুলিতে সস্তায় তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে ডরমিটারি পাওয়া যায় কুড়ি টাকায় আর নন এসি ঘর আড়াইশো টাকায় এসি ঘর পেয়ে যাবেন ছশো থেকে নশো টাকায় বিশদে জানার জন্য শ্রী সাই বাবা সংস্থান ট্রাস্টের ওয়েবসাইট দেখুন যেটাতে গিয়েছিলাম ওটা হচ্ছে ভক্তি নিবাস আর আমাদের বুকিং হচ্ছে সাই আশ্রমে এই সাই আশ্রমটা পাশে আর ভক্তি নিবাসটা আলাদা ওটাও পাশে কিন্তু বুকিং স্লিপে লেখা আছে সাই আশ্রম ভক্তি নিবাস আমি ভেবেছিলাম দুটো একই জায়গা আসলে দুটো আলাদা জায়গা অনলাইনে যে রিসিপ্ট সেটা দেখাতেই আমাদেরকে অ্যালটমেন্ট করে দিল আই বিল্ডিংয়ে রয়েছে রুম এখান থেকে জাস্ট একটা স্লিপ দিল আর ঘরের চাবি দিল এই ডান দিকে হচ্ছে আই বিল্ডিং আই বিল্ডিংয়ের পঞ্চান্ন নম্বর রুম ওই হচ্ছে আই বিল্ডিং যদি ওয়েস্টার্ন স্টাইল টয়লেট প্রয়োজন হয় তাহলে যিনি রুম অ্যালোকেশন করবেন তাকে অবশ্যই সেটা জানাবেন যেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি সুন্দর পরিবেশ অপূর্ব পরিবেশ অপূর্ব প্রচুর গাছ প্রচুর হাওয়া একদম নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশ এই হচ্ছে ঘর সাই আশ্রমে এখানে তিনটে সিঙ্গেল বেড রয়েছে এদিকে দরজা আর এটা হচ্ছে টয়লেট আর এটা হচ্ছে বাথরুম এদিকে একটা বেসিন আছে এখানে আয়না দেওয়া আছে এখানে সাই নামের ছবি রয়েছে এদিকে সুইচ বোর্ড দুটো চার্জিং পয়েন্ট আছে এই যে ঘরে একটা চেয়ার আছে ওপাশে আর এপাশে সিমেন্টের তাক করা আছে দুটো খাবার দাবার রাখার জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে বাথরুম এখানে কিন্তু কোনো শাওয়ার নেই বালটি দেওয়া আছে আর ওখানে কল রয়েছে জল ভরে নিতে হবে দুটো কল আছে মানে কি গরম জল আসছে রে সেটা দেখতে হবে জিজ্ঞেস করে যে গরম জল পাওয়া যায় কিনা খানা কিন্তু একদম পরিষ্কার তবে চাদর বা বালিশের ওয়ার একটু পুরনো কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোথাও দুর্গন্ধ নেই একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর আর পাখা ঠিকঠাক হাওয়া আসছে এবং কমফোর্টেবল লাগছে ঘরের মধ্যে যদিও এসি ঘর নয় কিন্তু কোনো রকম কোনো অসুবিধা আমাদের হচ্ছে না তাই তো 
একদিন বা দুদিন যদি তীর্থ করতে আসেন তাহলে কিন্তু এই জায়গাটা উপযুক্তই থাকার জন্য যদি আপনি লাকজারি চান তাহলে বাইরে অনেক প্রাইভেট হোটেল রয়েছে সেগুলো দিতে পারেন সেখানে ভাড়া ওই আটশো টাকা থেকে দু হাজার আড়াই হাজার পাঁচ হাজার টাকা অবধি ভাড়ার হোটেল বাইরে পেয়ে যাবেন তবে আমার রেকমেন্ডেশন হবে যদি এখানে আসেন শিরডিতে আসেন তাহলে অনলাইনে এই সাই আশ্রম বা ভক্তি নিবাস এবং আরও একটা আছে আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো অল ডিটেল কীভাবে বুক করবেন কোন সাইটে গিয়ে বুক করবেন সেই সব কিছু দিয়ে দেবো এই তিনটের একটাতে বুক করে আসুন যথেষ্ট আগে থাকতে বুক করবেন অ্যাটলিস্ট দশ বারো দিন আগে থাকতে বুক করলে পরে আপনি অনায়াসেই ঘর পেয়ে যাবেন বাথরুমের একটি কলে সব সময়ের জন্য গরম জল ছিল এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি এখানে ফ্রিতে খাওয়ায় রিসেপশানের পাশেই একটা ভোজনালয় আছে ভান্ডারা চলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সকাল থেকে শুরু করে রাত অবধি সবাই খেতে পারেন তো আমরা ওখানেই যাচ্ছি খেতে এই আশ্রমে টোটাল এক হাজারটা ঘর রয়েছে খুব খুব সুন্দর জায়গা তোর কেমন লাগছে সত্যিই ভালো সত্যি সত্যিই ভালো আর এই যে হাওয়াটা দিচ্ছে হ্যাঁ মানে আড়াইশো টাকায় এরকম একটা জায়গায় থাকা যায় এটা আমি সত্যি আশা করি একদম এই হচ্ছে রিসেপশান আর এর পাশে এই ফার্স্ট ফ্লোরে হচ্ছে ভোজনালয় কুপন দিয়েছি খাবার দাবার ফ্রি কিন্তু তবুও আপনাদের একটা কুপন কাটতে হবে কুপনটা এখানে ঢোকার সময় কাউন্টার রয়েছে সেখান থেকে এই কুপনটা কেটে নেবেন আর গেটেই কুপনটা দিয়ে দিতে হবে এখানে কিন্তু সেলফ সার্ভিস পুরোই নিজেদের নিতে হবে ভাত রুটি ডাল দুপদের তরকারি আর মিষ্টি দিয়ে দারুণ হলো বাবার ভান্ডারাতে দুপুরের খাওয়া এখানে কিন্তু ডরমিটরিও অ্যাভেলেবল ডরমিটরি রেট হচ্ছে কুড়ি টাকা পার ডে তবে একটা ঘরে দশ থেকে পনেরো জন থাকতে পারে এবং কমন টয়লেট অবশ্যই খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ করে আমরা চললাম সাই রামের দর্শনে মন্দির সাই আশ্রম থেকে দেড় কিলোমিটার মতো অটো ভাড়া হচ্ছে কুড়ি টাকা পার হেড মানে আমাদের দুজনের লাগছে চল্লিশ টাকা আমরা এমন একজন যুবপুরুষের লীলাক্ষেত্র এবং সাধন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি যিনি বলেছিলেন জাত এবং ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না করতে তার কাছে জাত এবং ধর্ম ছিল তুচ্ছ মানুষই ছিল আসল তার এক কথা সবকা মালিক এক আমরা দাঁড়িয়ে আছি সাই বাবার সাধন পীঠ সিরধিতে এই হচ্ছে সাই বাবার সমাধি মন্দির এর ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যায় না মোবাইল নিয়ে যাওয়া যায় না আমি বাইরের পরিবেশটুকু দেখাতে পারবো ভেতরের কিছুই দেখাতে পারবো না এই হচ্ছে দার কামাই মসজিদ যেখানে বাবা থাকতেন দীর্ঘ ষাট বছর উনি এখানেই ছিলেন এখানেই মিলিত হতেন ভক্তদের সঙ্গে অনুগামীদের সঙ্গে এখানেই কিন্তু জ্বলছে বাবার ধুন্নি সেই পবিত্র ধুন্নি যা আজও প্রজ্বলিত এখানেই বাবা রান্না করে খাওয়াতেন তার ভক্তদের দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা যখন আসত তাদেরকে রান্না করে বাবার নিজে হাতে খাওয়াতেন এইখানেই এখানে দু রকমের দর্শন হয় একটা হচ্ছে পেইড দর্শন আর একটা হচ্ছে ফ্রি দর্শন পেইড দর্শনের ক্ষেত্রে আপনাকে অনলাইনে টিকিট বুক করে আসতে হবে সেখানে টাইম স্লট মেনশন করা থাকবে 
আর আপনি যদি অফলাইন বুক করতে চান এখানে ভক্তি নিবাসের কাউন্টারেও সেটা পেয়ে যাবেন পার হেড দুশো টাকা করে লাগবে সেই দর্শনের ক্ষেত্রে ফ্রি দর্শনের লাইনে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় বেশি আমরা আজকে বুক করেছি রাত আটটায় পেইড দর্শন কিন্তু আমি এখানে জিজ্ঞেস করলাম তাতে কিন্তু আমরা এখনও চলে যেতে পারবো এখন বাজে বিকেল সোয়া চারটে ওরা বলল যে যে কোনো সময় পেইড দর্শনে আপনি চলে যেতে পারেন যদি বুক করা থাকে মানে এরকম নয় যে টাইম স্লট দেবে সেই টাইম স্লটেই যেতে হবে এরকম ব্যাপারটা নেই ভেতরে কিন্তু খুব স্ট্রিক্ট সিকিউরিটি জোন আপনাকে ক্যামেরা মোবাইল সব কিছু বাইরে লকারে রেখে তারপর ভেতরে যেতে হবে কোনো কিছু অ্যালাউড নয় ভেতরে সমাধি মন্দিরের পাশে এখনো সেই নিম গাছটা রয়েছে যেখানে প্রথমবার শিরদির মানুষেরা ধ্যানমগ্ন সাই বাবাকে আবিষ্কার করেছিলেন ওই নিম গাছের তলে তখন সাই বাবার বয়স হচ্ছে মাত্র ষোলো বছর এই যে আমার পিছনে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে একটা টি ক্যান্টিং এখানে হচ্ছে চা দু টাকা কফি তিন টাকা আর দুধ তিন টাকা তা সবাই লাইন দিয়ে দেখুন এই লাইন সবাই লাইন দিয়ে এখানে নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে শিরডিতে আসার জন্য তিনটে রেলওয়ে স্টেশন আছে আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে আসবেন এখানে একটা এইখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে সাইনগর রেলওয়ে স্টেশন সেটাই শিরডিতেই মুম্বাই থেকে ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস থেকে ট্রেন পেয়ে যাবেন ওভারনাইট ট্রেন চলে ভোরবেলা এখানে চলে আসে রাত তিনটে নাগাদ মনে হয় এখানে আসে আর যদি কলকাতা থেকে আসতে চান তাহলে পুনে দুরন্ত নিয়ে চলে আসুন নামুন হচ্ছে মানমাডে মানমাড এখান থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে আর এখান থেকে আঠেরো কিলোমিটার দূরে রয়েছে কপারগাঁও বলে একটা স্টেশন যদি আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেসে আসেন তাহলে কপারগাঁওতে নামতে পারেন সেখান থেকে আঠেরো কিলোমিটার দূরে হচ্ছে শিরডি সরাসরি যদি কলকাতা থেকে সাইনগর যেতে চান তবে টু টু এইট নাইন ফোর হাওড়া সাইনগর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এই ট্রেনটা করে যেতে পারেন ট্রেনটি চলে শুধু সপ্তাহে একদিন বৃহস্পতিবার সেই রাতে আমরা গিয়েছিলাম শ্রী সাই প্রসাদালয়াতে এখানেও ফ্রিতে খাবার পাওয়া যায় ফ্রির পাশাপাশি পঞ্চাশ টাকা কুপনেও পেট খাবারও খেতে পারেন আমরা এখন এসেছি শ্রী সাই প্রসাদালয়ে এটা এখানে সবচেয়ে বড় ভান্ডারা এখানে সকাল সাড়ে নটা থেকে রাত সাড়ে নটা অবধি আপনারা খেতে পারেন ফ্রি অপশান রয়েছে আবার পেইড অপশানও রয়েছে পঞ্চাশ টাকা দিলে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে আমরা সেই কুপন কাউন্টারই দাঁড়িয়ে আছি লাইনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আমরা বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করছি আরেকটা রয়েছে একদমই ফ্রি হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রি সেটাতে যাচ্ছি না সেটা তো দুপুরবেলা আমরা ওখানে আমাদের ইয়েতে খেয়েছিলাম না সাই আশ্রমে খেয়েছিলাম তো এখানে আমরা পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বসে খাওয়ার জন্য কুপন কাটছি আরেকটা জিনিস দেখছি শিবাজি দারুণ ব্যবস্থা যে রুটি দিয়েছে পুরো জাম্বো সাইজের রুটি যেটা পৃথিবী বলছে ভাত রুটি মুগের ডাল পালং শাকের তরকারি আর মটরের তরকারি এছাড়াও ছিল দই আর পাপড় ভাজা ওরা কিন্তু বারবার এসে সাদা সাদি করছিলেন আরও খাবার জন্য যত ইচ্ছে খাওয়া যায় পেট ভরে প্রতিটা খাবার ছিল গরম আর দারুণ টেস্টি পঞ্চাশ টাকায় আজকের দিনে এই খাবার জাস্ট ভাবাই যায় না সত্যি পঞ্চাশ টাকায় যে এরকম একটা খাবার পাওয়া যায় আর ভাবা যায় না জাস্ট ভাবা যায় না খুব সুন্দর খাবার আর রুটিটা তো অসাধারণ শিরদিতে গেলে অবশ্যই এই প্রসাদালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করবেন হানড্রেড পারসেন্ট রেকমেন্ডেড ও শেষ পাতে আবার সুজির হালুয়াও দিয়ে গেল
পঞ্চাশ টাকায় সম্ভবত জীবনে সেরা মিল খাচ্ছি আমরা প্রসাদের রিভিউ হয় না করা উচিত নয় আমি করছিও না জাস্ট আপনাদের ইনফরমেশানটা দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকায় যে মিলটা আমরা এখানে খেলাম সাই প্রসাদ সেন্টার সিঁড়ি দিতে সেটা আজই বন মনে থাকবে এই যে পালকে পালকের তরকারি ডাল মটরের তরকারি প্রতিটা অনবদ্য আর শেষে দিয়ে গেল হালুয়া এখন খাচ্ছি রুটি দিয়ে আর দই তো আছেই অপূর্ব সুন্দর মিল পঞ্চাশ টাকা সিঁড়িতে এলে এটা একেবারেই মিস করবেন না হানড্রেড পার্সেন্ট রেকমেন্ডেড আপনি দুপুরে রাতে এখানেই খাবেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কুপন কেটে সাই প্রসাদ সেন্টারে খাবেন অপূর্ব মিল হাই আশ্রম বা ভক্তি নিবাস থেকে প্রসাদালয় আসার জন্য অথবা মন্দিরে আসার জন্য কিন্তু ফ্রি বাস সার্ভিস পাবেন সব সময় চলছে বাস মানে আপ অ্যান্ড ডাউন আপনারা সাই আশ্রম থেকে এখানে প্রসাদালয়ে চলে আসতে পারবেন বা এখান থেকে সাই আশ্রমে ফেরত যেতে পারবেন বা ভক্তি নিবাসে বা মাঝখানে মন্দিরেও নেমে যেতে পারেন মানে এই বাস সার্ভিসটা কিন্তু ফ্রি অফ কস্ট এখানে সব সময় অ্যাভেলেবেল আজকের গল্প এই পর্যন্ত পরের দিন সকালে আমরা যাব শনি সিংনাপুর হয়ে ঔরঙ্গাবাদ সেই গল্প নিয়ে আসব এর পরের পর্বে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি সঙ্গে প্রীতিজিৎ আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে 